வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப பாதுகாப்பு படையினர் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் கேவடியா முப்படை தளபதிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஜன் ஔஷதி திவஸ் கொண்டாட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி மூலம் பங்கேற்பு ஷில்லாங்கில் ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது மருந்தகத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் மேற்குவங்க மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் முதலாவது வேட்பாளர் பட்டியல் பிஜேபி வெளியிட்டது அசாம் மேற்குவங்க மாநில தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் முதலாவது பட்டியலை வெளியிட்டது மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக தொடரும் போராட்டம் கையெறி குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் ஏராளமானோர் கைது சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி பி வி சிந்து இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் இந்திய ராணுவத்தை நினைத்து நாட்டு மக்களும் அரசும் பெருமிதம் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் கெவடியாவில் நடைபெற்ற முப்படைகளின் தலைமை தளபதிகள் ஒருங்கிணைந்த மாநாட்டில் நேற்று நிறைவுரையாற்றிய அவர் இந்திய ராணுவத்தின் துணிச்சல் அளப்பரியது என்று கூறினார் இங்கு நடைபெற்ற ராணுவ தளபதிகளின் மாநாடு சிறப்பான முறையில் அமைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ராணுவ தளவாட உற்பத்தி துறையில் இந்தியா தற்சார்பை எட்ட வேண்டியது அவசியம் என்று கூறிய பிரதமர் அதற்கு தேவையான அனைத்து ஆதரவையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்றார் இந்திய ஆயுதப்படையினரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகள் இந்த மாநாட்டின் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருந்ததை தாம் பார்வையிட்டதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்திலும் சவால் நிறைந்த நாட்டின் வடக்கு பகுதி எல்லையில் இந்திய ஆயுதப்படையினரின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய செயல்பாடுகளுக்கு பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் மாறிவரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்ப இந்திய ராணுவத்தினர் எதிர்காலத்திற்கான மிகச்சிறந்த படையினராக தங்களை மாற்றிக்கொள்ளது வேண்டியது அவசியம் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டார் நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையிலான செயல்பாடுகளில் ஆயுதப்படையினர் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த மாநாட்டில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் முப்படை தளபதி தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் ராணுவ தலைமை தளபதி எம் எம் நரவணே கடற்படை தலைமை தளபதி கரம்பீர் சிங் விமானப்படை தலைமை தளபதி ஆர் கே எஸ் பத்தோரியா மற்றும் ராணுவ உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இன்று அம்மாநில பழங்குடியினர் நலத்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ள நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறார் தாமோ மாவட்டம் சிங்ராம்பூர் கிராமத்தில் நடைபெறும் ஜன்ஜாதிய சம்மேளன் என்ற விழாவில் அவர் பங்கேற்கிறார் முன்னதாக நேற்று ஜபல்பூரில் நடைபெற்ற அகில இந்திய மாநில நீதித்துறை அமைப்புகளின் இயக்குநர்கள் கருத்தரங்கில் குடியரசுத் தலைவர் பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும் என்றும் அலுவல் நடவடிக்கைகளை எளிமைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் விரைவாக தீர்ப்பு வழங்குவதில் நீதிமன்றங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய குடியரசுத் தலைவர் நீதித்துறை அமைப்புகளிலிருந்தே எதிர்கால நீதிபதிகள் உருவாகிறார்கள் என்றார் நீதித்துறையின் நோக்கம் வழக்குகளை தீர்ப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நீதியை நிலைநாட்டுவது முக்கியமானதாகும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் கடந்த ஜனவரி மாதம் வரை நாடு முழுவதும் சுமார் எழுபத்தி லட்சம் வழக்குகள் மெய்நிகர் முறையில் விசாரிக்கப்பட்டிருப்பதையும் குடியரசுத் தலைவர் தமது உரையில் சுட்டிக்காட்டினார் லாக்டவுன் की अवधि में जनवरी 2021 तक पूरे देश में लगभग छिहत्तर लाख मामलों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट्स में की गई साथ ही नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड तथा क्यूआर कोड जैसे इनिशिएटिव्स की सराहना विश्व स्तर पर की जा रही है இதனைத் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் நேற்று நர்மதை ஆற்றங்கரையான குவாரிகாட்டில் ஆரத்தியில் பங்கேற்றார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜன் ஔஷதி திவாஸ் கொண்டாட்டங்களில் இன்று காலை பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஷில்லாங்கில் நாட்டின் ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது ஜன் ஔஷதி கேந்திராவை பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் மேலும் பிரதம மந்திரி பாரதிய ஜன் ஔஷதி பரியோஜனா பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடும் பிரதமர் இந்த திட்டத்தில் சிறப்பான பங்காற்றியவர்களுக்கு விருதுகளையும் வழங்கி கௌரவிக்கிறாா்
மத்திய ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் சதானந்தா கவுடா உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் நாடு முழுவதும் உள்ள சாமானிய மக்களுக்கு குறைந்த விலையில் தரமான மருந்துகளை வழங்குவதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் ஏற்கனவே ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஜன ஔஷதி மருந்தகங்கள் உள்ள நிலையில் இன்று ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது மருந்தகம் தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று மேற்குவங்க மாநிலம் கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் பிஜேபி தேர்தல் பேரணியில் பங்கேற்கிறார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பையொட்டி உச்சநீதிமன்ற வழக்குகள் நேரடியாகவும் காணொலி மூலமும் வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் விசாரிக்கப்பட உள்ளது கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றியும் வழக்கறிஞர்கள் சங்கங்களின் ஆலோசனைப்படியும் இந்த செயல்பாடு இருக்கும் என உச்சநீதிமன்ற பதிவாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது சோதனை அடிப்படையில் நேரடியாகவும் காணொலி மூலமும் விசாரணையை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது செவ்வாய் புதன் வியாழக்கிழமைகளில் இத்தகைய நடைமுறையை பின்பற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக உச்சநீதிமன்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நீதிமன்ற அறைகளில் குறைவான எண்ணிக்கையிலானவர்கள் இடம்பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் Come on boys, let's go practice. Hey, you're here. Your bank account is a bad entry. Then you're going to go to the bank. You're going to go to the bank. But you're going to go to Google. Then you're going to go to the bank. I'm going to go to the bank. If you're going to go to the bank, you're going to go to the bank. If you're going to go to the bank, you're going to go to the bank. If you're going to go to the bank, you're going to go to the complaint management system. This is your complaint. You're going to go to the bank. That's free. If you're going to go to the bank, you're going to go to the bank. செய்திகள் தொடர்கிறது மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள ஐம்பத்தி ஆறு பேர் கொண்ட முதலாவது வேட்பாளர் பட்டியலை பிஜேபி வெளியிட்டுள்ளது நந்திகிராம் தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும் முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜியை எதிர்த்து பிஜேபி சார்பில் சுபேந்த் அதிகாரி நிறுத்தப்பட்டுள்ளார் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு பிஜேபியில் இணைந்தவர் சுபேந்து அதிகாரி இவர் ஏற்கனவே மம்தா பானர்ஜியின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்தார் தற்போது அவரை எதிர்த்து பிஜேபி சார்பில் நந்திகிராம் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அசோக் திண்டா மொய்னா தொகுதியிலும் முன்னாள் ஐ பி எஸ் அதிகாரி பாரதி கோஷ் தேவ்ரா தொகுதியிலும் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இவர்கள் உட்பட ஐம்பத்தி ஆறு பேர் அடங்கிய பிஜேபியின் முதலாவது வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் நேற்று புதுதில்லியில் அறிவித்தார் பாக்முண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியை கூட்டணி கட்சியான ஏ ஜே எஸ் யு கட்சிக்கு பிஜேபி விட்டுக் கொடுத்துள்ளது அஸ்ஸாம் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் போட்டியிட உள்ள காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் முதலாவது பட்டியலை அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ளது அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் மூன்று கட்டங்களாகவும் மேற்குவங்கத்தில் எட்டு கட்டங்களாகவும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தலுடன் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி மற்றும் கேரள மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது இந்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் அஸ்ஸாம் மேற்குவங்க மாநில தேர்தல்களில் போட்டியிட உள்ள வேட்பாளர்கள் பட்டியலை கட்சியின் மத்திய தேர்தல் குழு தேர்வு செய்து நேற்று அறிவித்தது அதன்படி அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் நாற்பது தொகுதிகளில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் தேர்தலில் போட்டியிடும் பதிமூன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியலையும் காங்கிரஸ் கட்சி நேற்று வெளியிட்டுள்ளது சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டும் இந்திய கப்பல் கழகத்தின் வைர விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் முற்றிலும் பெண்களாலேயே இயக்கப்படும் எரிபொருள் கொண்டு செல்லும் கப்பல் இயக்கப்படுகிறது எம் டி ஸ்வர்ணா கிருஷ்ணா என்ற இந்த கப்பலை மத்திய துறைமுகம் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா நேற்று மும்பை துறைமுகத்தில் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் உலக அளவில் கடலோரப்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக முழுவதும் பெண்களாலேயே இயக்கப்படும் எரிபொருள் கப்பல் இயக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது உலக அளவிலான கடலோரப்படையில் இந்திய மகளிரின் தியாகம் மிக்க பங்களிப்பை பாராட்டுவதாக நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்தார் இந்த கப்பல் இயக்கப்படுவது நாட்டிற்கே பெருமை அளிக்கக்கூடியது என்றும் அவர் கூறினார் பொதுவாக கப்பல்கள் இயக்கத்தில் ஆண்களே அதிக அளவில் பணியாற்றும் சூழலில் தற்போது இந்த துறையில் பெண்களும் அதிக அளவில் பங்கேற்று வருவது இந்திய கப்பல் கழகத்தின் பன்முக கொள்கைகளுக்கு முன்னோடியாக திகழ்கிறது தமிழகத்தில் இரண்டாம் கட்டமாக தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக பிஜேபி தலைவர்களில் ஒருவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித்ஷா இன்று கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வருகிறார் புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று திருவனந்தபுரம் சென்ற அமித்ஷா ஹெலிகாப்டர் மூலம் இன்று நாகர்கோவில் வருகிறார் மரவன் குடியிருப்பில் உள்ள காவல்துறை ஆயுதப்படை மைதானத்தில் அவருக்கு பிஜேபி சார்பில் வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது பின்னர் அங்கிருந்து அமைச்சர் அமித்ஷா சுசீந்திரம் செல்கிறார் 
பீச் சாலையிலிருந்து வேப்பமூடு சந்திப்பு வரை தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார் பின்னர் வடசேரியில் பிஜேபி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகிறார் அவரது வருகையையொட்டி நாகர்கோயிலில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பின்னர் இன்று மாலை திருவனந்தபுரம் செல்லும் அமித்ஷா பேலூர் மடத்திற்கு செல்கிறார் பிஜேபி மாநில தலைவர் கே சுதாகரனின் வெற்றி யாத்திரையின் நிறைவு விழாவில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பங்கேற்கிறார் தமிழகத்தில் அஇஅதிமுக கூட்டணியில் இருபது தொகுதிகளை பெற்றுள்ள பிஜேபி எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிடும் என்பது குறித்து ஒரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் என்று பிஜேபி மேலிட பொறுப்பாளர் சி டி ரவி தெரிவித்துள்ளார் மதுரை புதூரில் பிஜேபி சார்பில் சட்டமன்ற தொகுதி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் பேசினார் பிஜேபி போட்டியிடும் தொகுதிகள் மட்டுமல்லாது மாநிலத்தில் அஇஅதிமுக கூட்டணி கட்சிகள் போட்டியிடும் அனைத்து தொகுதிகளிலும் பிஜேபி பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளும் என்றும் இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றிக்காக பாடுபடுவோம் என்று தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை உட்பட மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் சி டி ரவி குறிப்பிட்டார் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மதிமுகவிற்கு ஆறு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் இரு கட்சிகளுக்கும் இடையே நேற்று தொகுதி பங்கீடு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது திமுக கூட்டணியில் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் மனிதநேய மக்கள் கட்சி விடுதலை சிறுத்தைகள் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய நான்கு கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு முடிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் மதிமுகவுடனும் தற்போது தொகுதி உடன்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த தொகுதிகள் என்பது பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் திமுகவின் சின்னத்திலேயே மதிமுக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவார்கள் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இரு கட்சிகளுக்கிடையே கையெழுத்தான உடன்படிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் உறுதிப்படுத்தினார் பிஜேபி என்ஆர் காங்கிரஸ் இடையேயான கூட்டணி விவகாரம் குறித்து பிஜேபி மேலிடம் விரைவில் தீர்வு காணும் என்று புதுச்சேரி பிஜேபி தலைவர் சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியின் நலன் கருதியும் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டும் திமுக காங்கிரஸ் இல்லாத கூட்டணியில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதுதான் பிஜேபியின் முடிவு என்று கூறினார் என்ஆர் காங்கிரஸ் தங்கள் கூட்டணியில் தொடர வேண்டும் என விரும்புவதாக தெரிவித்த அவர் அதுகுறித்து ரங்கசாமிநாதன் அறிவிக்க வேண்டும் என்றார் தேர்தல் தொடர்பான செய்திகளை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் வழங்குவது குறித்து அகில இந்திய வானொலி மற்றும் தூர்தர்ஷன் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் பணிபுரியும் பகுதி நேர செய்தியாளர்களுக்கான ஒருநாள் பயிலரங்கம் சென்னை அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் நேற்று நடைபெற்றது தேர்தலின் போது மாவட்ட செய்தியாளர்கள் செய்திகளை வழங்குவது குறித்து இந்த பயிலரங்கில் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது இதில் பங்கேற்று பேசிய அகில இந்திய வானொலி செய்திப்பிரிவின் முதன்மை தலைமை இயக்குநர் என் வேணுதர் ரெட்டி அகில இந்திய வானொலி செய்திகளை மக்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் கேட்பதால் செய்தியாளர்கள் விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் செய்திகளை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அகில இந்திய வானொலி செய்திப்பிரிவு கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் ஆகாஷ் லக்ஷ்மணன் பேசுகையில் தேர்தல் காலங்களில் பாரபட்சமின்றி செய்திகளை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் எம் அண்ணாதுரை திருவனந்தபுரம் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் வி பழனிசாமி ஆகியோரும் பங்கேற்று பேசினர் பின்னர் நடைபெற்ற அமர்வுகளில் பங்கேற்று பேசிய முன்னாள் தலைமை தேர்தல் ஆணையர்கள் என் கோபால்சாமி மற்றும் டி எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் குறித்தும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் விரிவாக பேசினார்கள் நிகழ்ச்சியில் நிறைவுரையாற்றிய தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ தங்கள் வாக்குகள் விற்பனைக்கு அல்ல என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் வாக்காளர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த செய்தியாளர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இந்த தேர்தல் கொரோனா காலத்தில் நடைபெறுவதால் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் குறிப்பாக கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் வாக்களிக்கும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார் but this thing also we are having lot of awareness program to make people aware that getting money for a vote is not the wisest thing to sell our vote in our hand on our finger tips lies the future of the country this gives the direction for the country this gives the voting power for you for the country so let us take this message also to one and all that let us not sell our vote for money and postal ballot has been is, uh, has been given the option of postal ballot has been given for the people 
belonging to the senior citizen 80 plus category, the people with disabilities and people who have been affected by COVID up to the fifth day of the date of uh, notification of the poll. So that means for our state up to 16th of uh, this month this facility will be available for postal ballot by this kind of people. தமிழகத்தில் பனிரெண்டு லட்சம் மூத்த குடிமக்கள் இருப்பதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கூறினார் அவர்கள் விரும்பினால் தபாலில் வாக்களிக்க தேர்தல் ஆணையம் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் சென்னை வானொலியின் துணைத் தலைமை இயக்குநர் ராஜேந்திரன் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அதிகாரிகள் காமராஜ் ஜெய்சிங் முரளி ஜாய் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் பொதிகை தொலைக்காட்சியின் செய்திப் பிரிவு தலைவர் விஜயன் துணை இயக்குநர் சண்முகம் உதவி இயக்குநர் தேன்மொழி ஆகியோர் தேர்தல் தொடர்பான செய்திகள் எவ்வாறு தொலைக்காட்சியில் இடம்பெற வேண்டும் என்பது குறித்து விரிவாக எடுத்துரைத்தனர் பின்னர் இந்நிகழ்ச்சியில் கொரோனா உச்சபட்சமாக இருந்த காலகட்டத்தில் செய்திகளை சிறப்பாக வழங்கிய செய்தியாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் அடுத்து வருவது விரைவு செய்திகள் நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு என்பதை வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவு நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக ஏற்காடு சுற்றுலா தளத்தில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் தேர்தல் பணியாளர்கள் தபால் வாக்கு விண்ணப்ப படிவங்கள் விநியோகிக்கும் பணிகளை எவ்வித புகார்களுக்கும் இடமளிக்காத வகையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் கா மெஹராஜ் தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட எண்பது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தபால் மூலம் வாக்களிப்பதற்கான விண்ணப்ப படிவங்களை வழங்கும் பணி குறித்து நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பில் அவர் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் தேர்தல் பணியாளர்கள் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகளை ஒளிவு மறைவின்றி நடுநிலையோடு மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவு என்பதை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார் பச்சையப்பன் ஆண்கள் பள்ளியிலிருந்து தொடங்கி இப்பேரணி முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பேரறிஞர் அண்ணா அரங்கத்தில் நிறைவு பெற்றது இதில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெறும் புத்தக கண்காட்சிக்கு பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது புகழ்பெற்ற பதிப்பகங்கள் இந்த புத்தக கண்காட்சியின் அரங்குகளில் அமைந்திருப்பதால் ஏராளமான புத்தகங்களை ஒரே இடத்தில் பெற முடிகிறது என புத்தக பிரியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் முக்கிய எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளும் சிறுவர்களை ஈர்க்கும் வகையிலான புத்தகங்களும் இந்த கண்காட்சியில் இடம்பெற்றிருப்பதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் கூறுகின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசம் தோடாவில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் படகு போட்டி தொடங்கியுள்ளது மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த படகு போட்டி சனாப் ஆற்றில் நடைபெறுகிறது சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க செய்யும் வகையில் இத்தகைய போட்டி நடத்தப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர் படகு போட்டியில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களுடன் சுற்றுலா பயணிகளும் போட்டிகளில் பங்கேற்க சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறினர் நாடு முழுவதும் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோரின் விகிதம் தொன்னூற்றி ஆறு புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீதமாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு கோடியே தொன்னூற்றி நான்கு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பதினான்காயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் புதிதாக பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே எட்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டாகவும் இதுவரை உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாகவும் உயர்ந்துள்ளது 
ஒரு லட்சத்து எண்பதாயிரத்து முன்னூற்றி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி ஆறு புள்ளி ஒன்பது எட்டு சதவீதமாக உள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை ஒரு கோடியே தொன்னூற்றி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் பதினான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி ஒரு பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே இந்தியாவிலிருந்து பல்வேறு நாடுகளுக்கும் நான்கு கோடியே அறுபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் டோஸ் தடுப்பூசிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நேற்று மட்டும் ஐநூற்றி அறுபது பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு பேர் நேற்று உயிரிழந்ததை அடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்றி பதினேழாக உயர்ந்துள்ளது மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இருநூற்றி பேருக்கு நேற்று புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினோரு கோடியே எழுபது லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து இதுவரை ஒன்பது கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதனை கட்டுப்படுத்த அந்த மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு உயர்நிலைக் குழுவை அனுப்புகிறது இந்த குழுக்கள் அந்த மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மகாராஷ்டிராவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் குழுவிற்கு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகத்தில் பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவை சேர்ந்த ரவீந்திரன் தலைமை வகிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் பஞ்சாபிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் குழுவிற்கு தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநர் எஸ் கே சிங் தலைமை வகிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குழுவினர் அந்த இரு மாநிலங்களிலும் உள்ள நோய் அதிகம் உள்ள பகுதிகளுக்கு சென்று பாதிப்புக்கான காரணங்களை ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் தலைமை செயலாளர்கள் மற்றும் அந்த மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடனும் மத்திய குழுவினர் ஆலோசனை நடத்துவார்கள் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வருவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் மற்றும் நித்தி ஆயோக் உறுப்பினர் வினோத் கே பால் ஆகியோர் கொரோனா பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து பல்வேறு மாநிலங்களின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினர் ஹரியானா ஆந்திரப்பிரதேசம் ஒடிசா உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட மாநிலங்களின் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்கள் இதில் பங்கேற்றனர் எட்டு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கொரோனா தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கையும் அன்றாட புதிய பாதிப்புகளும் அதிகரித்து வரும் சூழலில் இங்கு மேற்கொள்ளப்படும் பொது சுகாதார நடவடிக்கைகள் கண்காணிப்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் மேலாண்மை குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது முன்பு தீவிரமாக பின்பற்றப்பட்ட பரிசோதனை கண்காணிப்பு சிகிச்சை நடைமுறைகளை தொடர்ந்து கடைபிடிக்குமாறு இந்த மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டன அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ள மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் தடுப்பூசிகளை செலுத்தவும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் மியான்மர் நாட்டில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் தொடர் போராட்டத்தில் ராணுவத்தினர் நேற்று கையெறி குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்தி ஏராளமானோரை கைது செய்துள்ளனர் மியான்மரில் மீண்டும் மக்களாட்சியை நடைமுறைப்படுத்த கோரி ரங்கூன் நகரில் மக்கள் போராட்டம் நடத்திய போது ராணுவத்தினர் இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் கவலையுடனும் பயத்துடனும் இருப்பதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் நள்ளிரவில் தாக்குதல் நடத்துவதும் கைது செய்வதுமான நடவடிக்கைகளால் ராணுவத்தினர் ஈடுபட்டிருப்பதால் இரவு நேரங்களில் தங்களுக்கு எவ்வித பாதுகாப்பும் இல்லை எனவும் பொதுமக்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் அடங்கிய குவாட் அமைப்பின் முதல் உச்சி மாநாடு இம்மாதம் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள கியோடோ நியூஸ் என்ற செய்தி நிறுவனம் இந்த உச்சி மாநாடு இம்மாத மத்தியில் நடைபெறும் என்பதை உறுதி செய்துள்ளது இந்த மாநாட்டில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மாரிசன் ஜப்பான் பிரதமர் யோகிடை சுகா அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உச்சி மாநாட்டில் குவாட் உறுப்பு நாடுகள் கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கல் பருவநிலை மாற்றம் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்றும்
அடுத்து வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி ஒரு இன்னிங்ஸில் இருபத்தி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது போட்டியின் மூன்றாம் நாளான நேற்று இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது இதையடுத்து களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி தமது இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தது இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் அக்சர் பட்டேல் அஸ்வின் ஆகியோர் தலா ஐந்து விக்கெட்டை வீழ்த்தினார்கள் முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்றி ஒரு ரன் எடுத்த இந்திய அணியின் விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பந்த் ஆட்ட நாயகனாக அறிவிக்கப்பட்டார் இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜூன் மாதம் லார்ட்ஸில் நடைபெறவுள்ள உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை இந்திய அணி எதிர்கொள்கிறது ஐசிசி உலக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ள இந்திய அணிக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இங்கிலாந்திற்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணிக்கு அவர் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா முதலிடம் பிடிப்பதற்கு உத்வேகமாக செயல்பட்ட வீரர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் சுவிஸ் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டியில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்திற்கு இந்தியாவின் பி வி சிந்து முன்னேறியுள்ளார் இவர் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டத்தில் டென்மார்க்கின் மியா பிளிச்வெல் இருபத்தி இரண்டு இருபது இருபத்தி ஒன்று பத்து என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தினார் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் சிந்து ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வென்ற ஸ்பெயின் நாட்டின் கரலுனா மேரிடுடன் மோதவுள்ளார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் டென்மார்க் வீரர் விக்டர் எலெக்சனிடம் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் டென்மார்க் வீரர் இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்று பத்தொன்பது என்ற நேர்செட் கணக்கில் வெற்றி பெறும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார் தொடர்வது வானிலை தென் தமிழக மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய மாவட்டங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று வானிலை மையம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் தெளிவாக காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி மூன்று டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியிருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று கன்னியாகுமரியில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி கடற்கரையில் பாரா கிளைடரில் பறந்து மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் தினத்தந்தி சென்னையில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி மாநகராட்சி சார்பில் கொளத்தூர் தொகுதியில் கோலப்போட்டி தினமணி இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் வெற்றி பெற்றதன் பொன்விழா ஆண்டை முன்னிட்டு கோவைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட வெற்றி ஜோதி ராணுவ அதிகாரிகள் சிறப்பான வரவேற்பு தினமலர் உயிரி பன்முகத்தன்மை மற்றும் சூழலியல் என்ற தலைப்பில் சென்னையில் உள்ள தனியார் மகளிர் கல்லூரி நுண்கலை பிரிவு மாணவிகள் வரைந்த வண்ணமிகு விழிப்புணர்வு ஓவியங்கள் இந்து தமிழ் திசையில் வண்ணப்படம் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப பாதுகாப்பு படையினர் தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் கேவடியா முப்படை தளபதிகள் மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு ஜன் ஔஷதி திவஸ் கொண்டாட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காணொலி மூலம் பங்கேற்பு ஷில்லாங்கில் ஏழாயிரத்து ஐநூறாவது மருந்தகத்தை நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் மேற்குவங்க மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் முதலாவது வேட்பாளர் பட்டியல் பிஜேபி வெளியிட்டது அஸ்ஸாம் மேற்குவங்க மாநில தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியும் முதலாவது பட்டியலை வெளியிட்டது மியான்மரில் ராணுவ ஆட்சிக்கு எதிராக தொடரும் போராட்டம் கையெறி குண்டுகளை வீசி தாக்குதல் ஏராளமானோர் கைது ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி பி வி சிந்து இறுதி சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்